Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans les commentaires. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, vient de rendre public le bilan de l'accident survenu le jour de la fête du ramadan dans la sous-préfecture de Sugita dans Kindia, dans le communiqué signé du général Bala Samoura, la hiérarchie militaire fait état de deux morts et six blessés conscients. Dans le communiqué, il est écrit « Hier vendredi 21 avril 2023, aux environs de 19h de retour de l'abbé où ils étaient déployés en renfort pour le service d'ordre ». À l'occasion de la visite de son excellent monsieur le président de la transition, 8 gendarmes de l'escadron de gendarmerie, mobile d'intervention numéro 1 de son Fonia, à bord de leur pick-up, ont été victimes d'un accident de la circulation routière dans la sous-préfecture de Sougita, préfecture de Kinga. Alors, le bilan est de deux morts sur place, si blessés concerne son soin à présent à Conakry, le pick-up fortement endommagé. Le haut commandant de la gendarmerie nationale adresse au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, ses condoléances les plus attristées aux familles et pleurées et souhaite forme de rétablissement aux blessés. Par la même occasion, au nom de tout le personnel de gendarme, il adresse un vif remerciement aux autorités pour toutes leurs dispositions prises depuis la survenue de cet accident. Alors, ici est le communiqué du général Balasamoura disant qu'il y a eu deux blessés et si, qu'il y a eu deux morts et six blessés. Pourtant, les médecins euh, parlent de sept morts. C'est avec euh, le temps que nous pourrons euh, avoir plus d'informations et pouvoir savoir qui des deux dit réellement la vérité. Et bien, les amis statistiques, prend fin de ce petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne. Fatah, si vous la trouvez intéressante, à très bientôt.